안녕하세요 어, 오늘은 어, 원피스 앞치마를 한번 음, 만들어 보도록 하겠습니다 어, 원피스는 원피스인데 어, 앞치마 모양입니다 젊은 옛날에는 젊은 층에서 10대들이 좀 많이 입었는데 어, 요 근래 들어서는 저희 회원님들이 어, 원피스 앞치마 원피스 만들어 보자고 하시는 분들이 많이 계셔서 어, 좀 젊게 젊게 보이거나 젊어 보이는 그런 느낌도 나고 어, 저도 만들어서 입어 보니까 아주 어, 편하고 또 날씬해 보이더라고요 생각보다도 어, 그래서 어, 여러분들께 소개해 드리고자 합니다 패턴은 이렇게 기본 원형 뒷판을 준비해 주시면 되고요 어, 필요한 것은 본인이 만들고자 하는 그 원피스의 길이만 정해 주시면 될것 같습니다 그럼 시작하도록 하겠습니다 기본 원형 뒷판 그려줍니다 원피스 앞치마 앞판을 어, 뒷판 원형을 그려놓고 앞판부터 그리도록 하겠습니다. 뒷판은 뭐 별로 그릴 게 없어요. 사진에서 보시는 것처럼 어, 좀 평범하죠. 그죠? 앞판을 먼저 그리겠습니다. 앞판은 샘플 길이는 또 여름이고 해서 70cm를 그렸는데 좀 드레시하게 입기를 원하시는 분 또는 키가 크신 분들은 허리에서 한80 정도 내려가도 될것 같습니다. 저는 지금은 70으로 그리겠습니다. 자, 샘플은 70이에요. 자, 일할 때 입는다, 앞치마로만 순수하게 입는다 하실 경우에는 너무 길면 또 치렁치렁 하니까, 어, 한, 뭐 60, 70, 60은 좀 짧은 것 같고 한70 정도 그리고 외출용으로 드레시하게 입으실 경우에는 80까지 나가도 될것 같습니다. 이렇게 제일 먼저 원피스의 길이를 정해 주시고요. 그리고 어 이게 이제 우리 폭이죠. 그죠? 폭은 원단이 4,4인치 같은 경우에는 최대한 쓸수 있는 양이 53cm까지 쓸 수가 있습니다. 그러면 원단 한 폭을 다 쓰시면 되고요. 60인치 같은 경우에는 더 충분히 더 길게 할수 있는데 일단 44인치를 기준으로 해서 55cm 시접까지 빼서 53cm를 그려줍니다. 이렇게 품, 기장과 품을 정한 다음에는 이제 위쪽으로 그리도록 하겠습니다. 자, 이 원형이 지금 뒷판이에요. 그러면 앞판은 뒷판에서 5cm 내려가는 선이 안목선입니다. 여기가 앞이에요. 그러면 이 앞선에서 앞목이에요. 앞목에서 8cm를 내려가 줍니다. 이렇게 8cm 내려간 선에서부터 옆으로 12cm를 나가 주었어요. 자, 12cm 나가 주었고, 그 다음에 여기에서 이 선이 허리선을 지나야 되는데 허리선 쪽을 이렇게 좀더 펼쳐준 다음에 자 샘플 같은 경우에는 저는 이제 한 7, 7 정도 되시는 분은 30을 나가시면 될것 같고요. 그 다음에 6, 6 되시는 분은 음 25, 7, 7 되시는 분은 7788이겠죠. 7788은 30, 5566은 한25 정도를 나가면 될것 같습니다. 그래서 어, 30을 일단 여유있게 나갔고요. 그러면 이 30선과 기장까지를 연결을 해야 되겠죠. 그래서 
그리고 여기에 품은 음, 원단이 좀 얇다든지 했을 때는 더 나가셔도 되고요. 어, 이렇게 뭐 린넨 정도의 한 20수, 10수, 10수 정도의 원단으로 하실 때는 원단의 두께가 있기 때문에 어, 이 정도 여기 품이 25나 30 정도 맞추시고 원단이 얇으면 좀더 나가도 되겠죠, 그죠? 자, 이렇게 역선을 그려줍니다. 그리고 이 부분은 해주셔야 되겠죠? 또 직각이 되도록 또 빠지지 않도록 역선을 그려주었고요. 자, 위쪽에서는 자, 이 라인을 한번 이제 스케치를 한번 해보도록 하겠습니다. 선을 자 이렇게 한번 점선으로 그려주시고 그 다음에는 어, 여러분들이 잘 자를 이용하시든지 아니면 직접 그리든지 해서 처음은 먼저 본인의 어, 자보다는 본인의 스타일대로 그림을 그려준 다음 자로 원대로 주시면 되겠죠. 그쵸? 그래서 어, 옆이 그려졌습니다. 자, 요렇게 하고 나면 이제 끈이 중요한데요. 저희가 이제 작업을 해보다 보면 끈 부분이 흘러내리는 경우들이 좀 많아요. 그래서 끈을 어, 요렇게 한번 해보시면 좀덜 흘러내리는 것 같더라고요. 자, 끈 부분 볼게요. 자, 위쪽으로는 2.5cm. 아래쪽으로는 3.5cm에서 아래가 좀 넓어서 잡아줄 수 있도록 자 이렇게 선을 그려주시면 되고요. 음, 그 다음에 이제 주머니입니다. 자, 여기는 2.5고 아래쪽은 3.5를 끈을 했어요. 끈 길이는 여기서 좀 재주셔야겠죠. 끈 길이가 여기는 얼마, 여기는 얼마 이렇게 해서 끈 길이를 잡아주시면 될것 같습니다. 자, 그렇게 하고 주머니 같은 경우에는 자, 여기 이 옆선에서 한 10cm 정도를 내렸어요. 그 내린 선을 수평으로 이렇게, 이렇게 빼고요. 그리고 주머니의 그 깊이는 20선, 20으로 좀, 좀 크게 해야지 앞쪽으로 좀 넘어오기 때문에 이렇게 선을 20으로 해서 주머니 크기는 샘플대로 설명드리겠습니다. 샘플 보시고 주머니가 좀 너무 뭐 크다든지 작다든지 할 경우에 알아서 조정하시면 되겠죠. 이렇게 주머니를 이렇게 그렸어요. 자, 샘플대로 15, 18, 20 이렇게 주머니를 주머니를 그려주고요. 자, 그러면은 우리 이제 앞판에서 남은 것은 안단만 남았어요. 안단은 이목 부분이라든지 이 겨드랑이 부분에 혹겹으로 두면은. 음, 좀 끈을 지탱하는 좀 힘이 없기 때문에 이쪽으로 안단을 어, 좀 대주셔야지 튼튼하거든요. 근데 또 이쪽 편에 겨드랑이 부분도 또 시적적으로 좀 잡아주면 좋을 것 같아서 안단 부분을 어, 만들어주도록 여기까지 만들어주도록 하겠습니다.